Basic Economics for All in Bengali Microeconomics Shabar Juno Mauli Kartuniti Besti Kartuniti Monotus Chakruti Alichanar Bishoye Utpadun Shamhavana Shimantu Ed Bibhinno Akriti PPF or PPC Shapes PPC er Akriti Pradhanotu Tin Haranir Ek Mul Bindur Dike Avatol Concave Dui Sharul Akriti, Straight Line, Ebang Teen, Uttal Akriti, Convex. E Teen Tee Akriti Rupore, Ebar E Aamra Alokpat Kurbo. PPC Ba PPA Pankane Shamae, Kati Gulo Onumiti, Aamad Dibhi Vechana Kurta Hai. Shegulo Hulu, Ek, Nirdishto Poriman Shampod, Arthat, Shimito Shampod Ekhane Bibetchu Dui Nidishto Projukti Arthat Cholti Birajoman Projukti Ke Ekhane Dharahai Tin Duti Utpono Drop Bermote Bikal Ponjo Kota Arthat Ekti Poriborte Arecti Babrito Hua Shujo Ekhane Taki E Bikal Ponjo Kota Pekete Duti Drop Bermote Binimoi Ba Trade of Kati Arthat একটি বাড়াতে গেলে অপরটি ট্যাগ করতে হয় এভাবে বিনিময়ের ঘটে এবং একেই আমরা ট্রেড অফ বলে থাকি পিপিএফ বা পিপিসি এর আকৃতি কার দ্বারা নির্ধারিত হয় পিপিএফ বা পিপিসি এর আকৃতি নির্ভর করে বিনিময়ের প্রকৃতির উপর অর্থাৎ ট্রেড অফ এর উপর আর সেই ট্রেড অফ এর প্রকাশ ঘটে রূপান্তরের প্রান্তিক হার or the marginal rate of transformation ba marginal rate of product transformation at Dara. A e MRT ba MRPT prekite amratake shujog bayu boltepari. Shujog bay hulu ekti utponodru po power journey. Opporti or the sharbutum bikol pohisha vegeti ace take tak karahai among she taget podimani hulu. Jetty power jai, ta shujok bay. Marginal rate of transformation, or that Rupantore Pantikar, eti power jai, delta y pi delta x dara. Delta y, delta dara, amra poriborton et poriman, bustipari, or that y drop bir poriborton, take x drop bir poriborton dara bakoli, amra Rupantore Pantikar jantipari. और तब बात थी एक एक ओक एक स्पेटे के लिए अमादे कतोटा वाई छेरे दी थे हबे शेइ छेरे दवार हाथ थी हुलो इखने शुजोग बे बा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उत्पन्न द्रव पे बात थी एक ओक तथा प्रांतीक एक ओक प्रक्षिते ए ही रूपांतरेर हार विवेचित है इबरे पीपीसी बा पीपीए फिर आकृति ही शबे অবতল আকৃতির দিকে আমরা নজর দেব মূল বিন্দুর দিকে অবতল কনকেভ এই আকৃতির পিপিএফ আমরা অঙ্কন করব নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে উৎপাদন সম্ভাবনার একটি সূচি এখানে প্রস্তুত করা হয়েছে দুটি উৎপন্ন দ্রব্য ওয়াই দ্রব্য এবং এক্স দ্রব্য পরিমাণগত একক এখানে বিবেচনা করা হয় প্রথমে ধরা যাক সবটা সম্পদই যদি y দ্রব্য উৎপাদনে কাজে লাগানো হয় তাহলে আমরা 20 একক আমরা y দ্রব্য উৎপাদন করতে পারি এবং তখন x দ্রব্য শূন্য পরিমাণ উৎপাদন হয় এরপর যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সম্পদ x দ্রব্য এবং y দ্রব্য উভয় দ্রব্যের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং x দ্রব্যের এক একক উৎপাদন করতে চাওয়া হলো তাহলে সেই অবস্থায় y দ্রব্যের উৎপাদনকে কিছু ছাড় দিতে হবে 
অর্থাৎ দুই একক উৎপাদন এখানে ছেড়ে দিয়ে এক একক এক্স দ্রব্য পাওয়া যাবে তাহলে এক একক এক্স এবং আঠারো একক ওয়াই দ্রব্য এবারে সেই সম্পদ এবং প্রযুক্তির দ্বারা উৎপাদিত হয় বলে ধরা হয় যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে না এক্সের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে তাহলে সেই অবস্থাতে এখানে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে এবার হলো পনেরো তাহলে পনেরো একক ওয়াই এবং দুই একক এক্স এর দ্বারা একটি সংমিশ্রণ প্রস্তুত হলো এরপরে যদি সিদ্ধান্ত হয় যে না এক্স দ্রব্যের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে তাহলে তিন একক যদি এক্স দ্রব্য হয় তাহলে ওয়াই দ্রব্য এখন দাঁড়াবে দশ একক তাহলে এটি আরেকটি সংমিশ্রণ এভাবে যত এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে যদি সবটা সম্পদই শুধু এক্সের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে চার একক এক্স দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে এবং ওয়াই দ্রব্য সেখানে শূন্য অর্থাৎ ওয়াই দ্রব্য এখানে উৎপাদন হচ্ছে না এই পরিস্থিতিতে এই সূচিকে বিবেচনা করে আমরা চিত্র অঙ্কন করতে পারি চিত্র অঙ্কনের জন্য দুটি অক্ষ টানা হয়েছে একটি হলো ভূমি অক্ষ আর একটি হলো লম্ব অক্ষ ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে এখন ভূমি অক্ষে একটি স্কেল পরিমাপক হিসাবে বিবেচনা করে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে এককগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং লম্ব অক্ষে পাঁচ দশ পনেরো বিশ এভাবে লম্ব অক্ষকে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রথমে আমরা ধরে নিই যে সবটা সম্পদ শুধু ওয়াই দ্রব্য উৎপাদনে কাজে লাগানো হচ্ছে তাহলে উৎপাদন হবে সেখানে বিশ একক উৎপাদন হবে এখানে বিশ একক এখন এই বিশ একক উৎপাদন করার জন্যে আমরা এখানে একটি বিন্দু বিবেচনা করি এখন যদি সম্পদ দ্বারা শুধু ওয়াই নয় এক্স দ্রব্য উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তাহলে এক্স দ্রব্যের এক একক উৎপাদন করার জন্য ওয়াইকে ছাড় দিতে হবে এবং ওয়াই ধরা যাক আঠারো একক উৎপাদন সম্ভব এবং আঠারো এবং একের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হলো এবং এইখানে একটি বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে এই বিন্দুটি ধরা যাক এইভাবে চিহ্নিত হলো এরপরে সিদ্ধান্ত হলো যে না এক্স দ্রব্যের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে তাহলে এক্স দ্রব্য যে দুই এককে যেতে হয় তাহলে পনেরো একক এবং দুই এককের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হলো তারপরে দশ এককের সাথে তিন একক এক্সের সম্পর্ক স্থাপন করা হলো এভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে ওয়াই দ্রব্য ছাড়ছি এবং এক্স দ্রব্য বেশি করে পাচ্ছি এবং এই বিন্দুগুলোকে সংযোগ করে আমরা চিত্র অঙ্কন করতে পারি এই চিত্র অঙ্কন করে আমরা বিন্দুগুলোকে সংযোগ করি সংযোগ করে আমরা চিত্র অঙ্কন করলাম এখন এই প্রাপ্ত চিত্রটি হলো যেমন আমরা যদি বলি যে এটিকে পিপি ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে তাহলে এটি হলো যেমন পিপিএফ বা পিপিসি এভাবে অবতল আকৃতির উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে পিপিএফ ও পিপিসি এর এই অবতল আকৃতির পশ্চাতে কোন উপাদান বা কোন বিষয়টি ভূমিকা রাখছে এবারে আমরা লক্ষ্য করি যখন বিশ একক ওয়াই উৎপাদন হচ্ছে এবং তা থেকে আমরা যখন অগ্রসর হই নিচের দিকে তাহলে লক্ষ্য করি যে এক্স দ্রব্যের একক এক একক বাড়ানোর জন্য ওয়াই দ্রব্য দুই একক ছাড়তে হলো তারপরে এক্স দ্রব্যের আরও এক একক বাড়ানোর জন্য ওয়াই দ্রব্য তিন একক ছাড়তে হলো তারপরে আরও এক একক এক্স বাড়ানোর জন্য পাঁচ একক ওয়াই ছাড়তে হলো এবং সর্বশেষে আমরা যদি যাই যে না চার এককই উৎপাদন করা হবে তাহলে ওয়াই শূন্য উৎপাদন হবে এবং সেখানে ওয়াই দশ একক ছেড়ে দিয়ে এক একক এক্সের দিকে আমরা নজর দিচ্ছি তাহলে এখানে ছেড়ে দেওয়ার যে হার বা এম আর টি মার্জিনাল রেট অফ ট্রান্সফরমেশন যাকে আমরা বলি রূপান্তরের প্রান্তিক হার 
এই বিষয়টিকে এখন আমরা এইভাবে দেখাতে পারি যে আমরা যদি অঞ্চলগুলো একটু পরিষ্কার করে দিই তাহলে পরে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে লক্ষ্য করা যায় যে প্রথমে প্রথমে যে এক একক এক্স উৎপাদন করতে হচ্ছে সেখানে দুই একক ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো দুই একক ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো এক একক এক্স এখানে আছে এক একক এক্সের জন্য দুই একক ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো তারপরে এক একক এক্সের জন্য তিন একক ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো এক একক এক্স বাড়ানোর জন্য পাঁচ একক ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো এবং এক একক এক্স বাড়ানোর জন্য এখানে দশ একক ওয়াই ছেড়ে দিতে হলো তাহলে এই যে এম আর টি অর্থাৎ ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই ছেড়ে দেওয়া হলো দ্যাট ইজ দুই একক ছেড়ে দেওয়া হলো এক এককের জন্য তারপরে তিন একক ছেড়ে দেওয়া হলো তারপরে পাঁচ একক ছেড়ে দেওয়া হলো তারপরে দশ একক ছেড়ে দেওয়া হলো এই যে ছেড়ে দেওয়ার হার বা রূপান্তরের প্রান্তিক হার যাকে আমরা সুযোগ ব্যয়ও বলি এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করি যে এই সুযোগ ব্যয় বা এম আর টি ক্রমবর্ধমান অর্থাৎ এই লম্ব অক্ষর দিকে যে দূরত্ব তাকে যে ভূমি অক্ষের দূরত্ব দ্বারা ভাগ করলে যে ফলাফলটি পাওয়া যাচ্ছে সেই ফলাফলটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে পরবর্তীতে তা বাড়ছে অর্থাৎ একই পরিমাণ একই সমান দূরত্ব দিয়ে আমরা যদি ভাগ করি বড় অংশকে ভাগ করি তাহলে ভাগফলটি দেখা যাচ্ছে যে বাড়ছে অতএব এম আরটি বর্তমান এবং এর ফলেই এই রেখাটি অবতল আকৃতি হচ্ছে পিপিএফ বা পিপিসি এর অবতল আকৃতির পশ্চাতে প্রান্তিক রূপান্তরের হার বা সুযোগ ব্যয় কি ভূমিকা পালন করে আমরা এভাবেও দেখাতে পারি বিষয়টিকে এক্স দ্রব্যের একক যে পরিমাপক এক একক করে আমাদের এক্সের পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তনগুলো এভাবে দেখানো হচ্ছে এবং প্রতিটা দূরত্ব সমানভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি এখন ওয়াই কতটা ছাড় দিচ্ছে সে ওয়াই ছাড়ের হারের উপর নির্ভর করছে প্রান্তিক রূপান্তরের হার কীরূপভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে ও ওয়াই ছাড়ছে ওয়াই ছাড়ছে প্রথমে দুই একক ওয়াই ছাড়ছে এক একক এক্সের জন্য তারপরে ওয়াই ছাড়ছে তিন একক তারপরে ওয়াই ছাড়ছে পাঁচ একক তারপরে ওয়াই ছাড়ছে দশ একক তাহলে দূরত্বটি আমরা লক্ষ্য করি যে দুই একক দুই একক ওয়াই ছাড়া হলো প্রথমে তিন একক ওয়াই ছাড়া হলো তারপরে পাঁচ একক তারপরে দশ একক আর এক্সের দিকের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি যে এক্সের পরিবর্তন হলো এক এক এইভাবে যাচ্ছে এক্সের পরিবর্তনগুলো তাহলে এক্সের এক একক পরিবর্তনের জন্য প্রথমে ওয়াই দুই একক ছাড়া হলো তারপরে এক্সের এক একক পরিবর্তনের জন্য তিন একক ওয়াই ছাড়া হলো তারপরে এক্সের এক একক পরিবর্তনের জন্য পাঁচ একক ওয়াই ছাড়া হলো তারপরে এক একক এক্স পরিবর্তনের জন্য দশ একক ওয়াই ছাড়া হলো তাহলে এক্সের দিকের পরিবর্তনগুলো সমান পরিবর্তনগুলো সমান অথচ ওয়াইয়ের দিকের পরিবর্তনগুলো দেখা যাচ্ছে প্রথমে দুই তারপর তিন তারপর পাঁচ তারপর দশ এভাবে বাড়ছে কাজে এর দ্বারা ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় বা প্রান্তিক রূপান্তরের হার এটি ক্রমবর্ধমান এটি দেখানো হলো এ বি ও সি বিন্দুতে আমরা লক্ষ্য করি যে এইভাবে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক রূপান্তরের হার দেখানোর ফলে আমাদের পি পি ওয়ান রেখাটি অবতল আকৃতির হয়েছে এ পর্যন্ত আলোচনায় অবতল আকৃতির পিপিএফ বা পিপিসি আমরা লক্ষ্য করেছি এবারে সরল আকৃতি পিপিএফ বা পিপিসি কিভাবে অঙ্কন করা যায় তা লক্ষ্য করব নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ এবং চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে একই ধরনের অনুমিতি সাপেক্ষে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা 
এবারে সরলাকৃতি এটি আমরা দেখাবো দুটি দ্রব্য ওয়াই দ্রব্য এবং এক্স দ্রব্য এই দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ বিবেচনা করা হলো সবটা সম্পদ যদি ওয়াই দ্রব্যে কাজে লাগে তাহলে পাঁচ একক ওয়াই উৎপাদন করতে পারে তখন এক্স দ্রব্য উৎপাদন হয় না অর্থাৎ শূন্য উৎপাদন এরপরে যদি এক্স দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয় এক্স দ্রব্যের এক একক বাড়ানো হয় দেখা যায় যে ওয়াই দ্রব্য চার এককে নেমে এলো তাহলে ওয়াই ছেড়ে দিতে হলো এক একক এক্স দ্রব্যের এক এককের জন্যে আবার তারপরে এক্স দ্রব্যের একক যদি দুই একক হয় তাহলে ওয়াই দ্রব্য হলো তিন একক অর্থাৎ সেখানে ওয়াই দ্রব্য এক একক ছেড়ে দেওয়া হলো এক একক এক্সের জন্য তারপরে দুই থেকে যদি এক্স দ্রব্যের একক তিনে যায় তাহলে পরে ওয়াই দ্রব্যের একক হলো দুই এইভাবে সংমিশ্রণগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং দেখা যায় যে যদি সফটওয়্যার সম্পদে এক্স দ্রব্য নিয়োগ করা হয় তাহলে পাঁচ একক এক্স দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব তখন ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য এভাবে বিভিন্ন সংমিশ্রণ এখানে দেখানো হয় এই সংমিশ্রণগুলোকে যদি আমরা চিত্রের রূপ দিই তাহলে পরেই আমরা সরলাকৃতি পিপিসি রেখা বা পিপিএফ রেখা লক্ষ্য করব সরলাকৃতি পিপিসি রেখা অঙ্কন করা হলো ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে সম্পদের সবটাই যদি শুধু ওয়াইতে কাজে লাগানো হয় তাহলে পরে উৎপাদন করতে পারে পাঁচ একক আর যদি সবটাই এক্স উৎপাদনে কাজে লাগানো হয় তাহলে পরে এ ওয়ান বিন্দুতে উৎপাদন করানো সম সেখানে শুধু পাঁচ একক এক্স উৎপাদন হবে এখন যদি সম্পদ এক্স এবং ওয়াই দুটো দ্রব্য উৎপাদনে কাজে লাগানো হয় তাহলে ই বিন্দুর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় সেখানে চার ওয়াই এবং এক এক্স এফ বিন্দুতে তিন ওয়াই এবং দুই এক্স জি বিন্দুতে তিন এক্স এবং দুই ওয়াই এবং এইচ বিন্দুতে চার এক্স এবং এক ওয়াই এইভাবে সংমিশ্রণগুলোকে দেখানো হয়েছে এই এ ই এফ জি এইচ এবং এ ওয়ান বিন্দু একটি রেখার দ্বারা যখন যুক্ত করা হলো সেই রেখাটি দেখা যায় সরল আকৃতি হয়েছে এবং এটিই হলো সরল আকৃতি পিপিএফ বা পিপিসি সরল আকৃতি পিপিএফ বা পিপিসি এই আকৃতির পশ্চাতে প্রান্তিক রূপান্তরের হার কীরকম ভূমিকা রাখছে বা সুযোগ ব্যয় কীরকম এবারে তা আমরা জানতে পারি ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হয়েছে লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য পাঁচ থেকে যখন চারে নেমে এলো তখন এক্সের একক বাড়লো এক একইভাবে চার থেকে তিনে যখন নেমে এলো তখন এক্সের একক এক বাড়ছে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে এক একক করে এক্স বাড়ানোর জন্যে এক একক করে ওয়াই ছাড়তে হলো সুতরাং এই সরল আকৃতি রেখার প্রান্তিক রূপান্তরের হার হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স এটি হলো এককের সমান এই বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে ওয়াই ছাড়া যখন পাঁচ থেকে চারে যখন নেমে এসছে তখন এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে চার থেকে তিন এক এককের জন্যে এবং তিন থেকে দুই দুই থেকে এক এক একক করে এক্স বৃদ্ধির জন্যে ভূমি অক্ষের পরিবর্তন হলো এক্সের এক একক করে এবং লম্ব অক্ষর দিকে পরিবর্তন হলো এক একক করে ওয়াই ছেড়ে দিয়ে আসতে হচ্ছে তাহলে এইভাবে রূপান্তরের প্রান্তিক যে হার সে হার এবং সুযোগ ব্যয় এখানে স্থির আছে এবং এর ফলে রেখাটি সরল আকৃতি হয়েছে এবারে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল কনভেক্স আকৃতির পিপিএ বা পিপিসি অঙ্কন করা যাক একই ধরনের অনুমিতি সাপেক্ষে আমরা এই উৎপাদন সম্ভাবনা বিবেচনা করব নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে এই উৎপাদন সম্ভাবনা দুটি দ্রব্য ওয়াই দ্রব্য এবং এক্স দ্রব্য এখন যদি ওয়াই দ্রব্য বিশ একক উৎপাদন করা যায় তখন হয়তো এক্স দ্রব্য এক একক উৎপাদন করা যাচ্ছে এখন ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে এক্স দ্রব্যের একক বাড়ানো হচ্ছে পরবর্তীতে চোদ্দো একক ওয়াই এবং দুই একক এক্স 
दश एकक वाई तीन एकक एक्स आठ एकक वाई चार एकक एक्स सत एकक वाई पाँच एकक एक्स ये विभिन्न संमिश्रण एखे देखाना है लक्ष्य करा जाए जे एक्सर एक एकक बाड़ानर जो प्रथम छयक झेड़े देा होर्थात बीस एकक चौद एकक नेमे आसा है तरपे दुई थे जो एक्स तीन एकक जाए पर वाई द्रव्य चार एकक झेड़े देवा हल ए तीन एकक जो चार एकक गल वाई द्रव्य तक दुई एकक झेड़े देा हल ए चार जो पाँचे एक्स एकक बाड़ाना हल तक वाई द्रव्य आठ थे सते नेमे एस अर्थात एक एकक झेड़े देा हो ये विभिन्न संमिश्रण एखे देखाना हो संमिश्रणगुल विषयटी लक्ष्य करा जाए जे रूपान्तर प्रानिक हार अर्थात प्रथम जेमन छय दिए एक एकक एक एक्स पा गया है तेल सिक्स इज टू वान तपर फोर इज टू वान टू इज टू वान वन इज टू वान रूपान्तर प्रानिक हार ये निर्देशित है एन यूपान्तर प्रानिक हार के सामने रेखे हमें लक्ष्य करब जे उत्पादन सम्भवना रेखार आकृति ये कूप है चित्रे भूमिअक्षे एक्स द्रव्यर परिमाण एवं लम्बक्षे वाई द्रव्यर परिमाण निर्देश कर संमिश्रणगुल विभिन्न बिंदुते कि भावे संस्थापित हो लक्ष्य करब ए बिंदुते बीस एकक वाई एवं एक एकक एक्स बी बिंदुते चौदो एकक वाई दुई एकक एक्स सी बिंदुते दस एकक वाई तीन एकक एक्स ये विभिन्न बिंदुते संस्थापन कर संमिश्रणगुल संस्थापन कर बिंदुगुलो के संजोग कर एक रेखा पे रेखाटी के बला हे जो उत्पादन सम्भवना रेखा यत्पादन सम्भवना रेखाटी के बला हे उत्थल आकृतर उत्पादन सम्भवना रेखा ये उत्थल आकृतर पश्चाते कारण कि कारण हल जे प्रानिक रूपान्तर हार अर्थात एक्स एर एक एकक बाड़ानों जो वाई जे झेड़े देवार हार से ड़े देवार हार सूझ व्यय ये सूझ व्यय क्रमरासमान अर्थात प्रति एक एकक एक्सर जो प्रति एक एकक एक्सर जो प्रथम देखा जा प्रथम छय एकक झेड़े देवा हलो एक एकक चार एकक झेड़े देवा हलो एक एकक तरपे दुई एकक झेड़े देवा हलो एक एकक एक्सर जन्े तरपे एक एकक झेड़े देवा हलो एक एकक एक्सर जन्े तेजे झेड़े देवार हार छय चार चार दई तरपे दुई थे एक ये ये जे नेमे आसमें नेमे आसार फले प्रानिक रूपान्तर हार क्रम ह्रासमान है जे उत्पादन सम्भवना रेखा पा गया है से उत्पादन सम्भवना रेखाटी मूल बिंदुर दिखे उत्तल अर्थात कन्भेक्स चलती आलोचन सारसंक्षेप उल्लेख करा जा प्रानिक रूपान्तर हार अर्थात एम आर टी सूझ व्यय अपरचुनिटी कस्ट क्रमबर्धमान हम उत्पादन सम्भवना सीमान उत्पादन सम्भवना रेखा अवतल है दई एम आर टी सूझ व्यय स्थिर अपरिवर्तित थे पीपीएफ सरल आकृति है तीन एम आर टी सूझ व्यय क्रमरा समान हम पीपीएफ उत्तल कन्भेक्स है उत्पादन सम्भवना रेखार उक्त तीन आकृतर मध्य कौन अधिक व्यवहित है एर उत्तरे बला जाए अवतल आकृतर पीपीएफ बसि व्यवहित है कारण ताधिक वास्तवसम्मत प्रानिक अर्थे उत्पादन क्रमरासमानता और व्यय क्रमबर्धमानतार जुक्ति बसि ग्रहणजोग्य दावी है तब स्थिर उत्पादनशीलतार मात्रा व स्थिर व्यय अनुमितर भित आलोचना सरल है विधाय तत्वगत विश्लेषण सरल आकृति पीपीएफ जथेष व्यवहित है सूतरा अवतल आकृति और सरल आकृति पीपीएफ तुलनामूलक 
বেশি ব্যবহৃত হয় কোন আকৃতির পিপিএফ বা পিপিসি বেশি ব্যবহৃত হয় এ প্রশ্নের উত্তরে তাহলে বলা যায় মূল বিন্দুর দিকে অবতল পিপিএফকে বেশি বাস্তবসম্মত বলে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায় সরলাকৃতি পিপিএফ যথেষ্ট ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বিশেষত বাণিজ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণে তবে মূল বিন্দুর দিকে উত্তল আকৃতি অর্থাৎ কনভেক্স আকৃতির পিপিসি বা পিপিএফ তেমনটা ব্যবহৃত হয় না 